Jedan od radova u voćnjaku koji se redovno treba obavljati je uklanjanje trave i korova oko voćaka i bobičastog grmlja, te gnojidba voćnjaka organskim gnojivom. U zaštitu voća i orezivanje ovo je jako bitan korak u uzgoju da bi se postigli bolji prinosi. Za samo uklanjanje trave postoji više razloga, pa ćemo u ovom videu reći zašto to treba raditi. Ukoliko želite podržati naš rad i saznati mnoge korisne savjete o uzgoju voća i povrća, zapratite naš kanal. Nudimo vam efikasna rješenja vezana za svaku biljku pojedinačno. Sve što trebate učiniti jeste kliknuti na subscribe i na zvonce pored kako bi redovno dobivali obavijest o svakom novom videu. Trudimo se da savjeti budu pravovremeni kako bi ih na vrijeme iskoristili u vašem vrtu. Sada, tokom vremena mirovanja, dijelimo sa vama općenite savjete koji će vam biti dugoročno korisni. Ukoliko trava raste oko voćke, oduzima joj puno hranjiva i tako ju zaustavlja u rastu i razvoju. To je glavni razlog zašto maknuti travu oko samog stabla voćaka i bobičastog grmlja. Razlika u rastu u istinu je očigledna. Naime, ako se sami želite u to uvjeriti, najbolje je pratiti rast više sadnica, posađene na različita mjesta. Dio posadite na rub vrta i svake godine oko njih okopavajte tlo i uklanjajte travu redovno, a drugi dio posadite u voćnjak između većih voćki i ostavite zagušene travom koja se oko njih samo kosi. Kroz nekoliko godina primijetiti ćete da sadnice koje su bile jednake veličine prilikom sadnje vrlo su nejednako narasle. Sadnice oko kojih je uklanjana trava duplo će više narasti od onih u voćnjaku gdje ih guši trava. Njihov je rast puno sporiji i urod puno manji. Zato je ipak najbolje da se odlučite poslušati naš savjet i maknuti za početak svu travu oko samih stabala i grmova a dugoročno napraviti i gredicu uz sve voćke i bobičasto grmlje i tu posaditi, na primjer, jagode, kako bi što bolje iskoristili prostor. Na taj način će vam biti puno jednostavnija košnja, a imati ćete i dodatno mjesto za uzgoj jagoda. Još jedan bitan razlog zašto travu maknuti oko samih voćaka je oštećivanje stabla prilikom košnje. Naime, ukoliko kosite flaksericom oko voćki i često se desi da nehotice okrznete voćku, te tako napravite veliku štetu. Koliko smo čuli iskustvo drugih, to se mnogima često događa. Pogotovo ako imate velike površine pa vam posao dosadi, žurite jer vam se oduzima previše vremena. A čim je oštećena kora, to je mjesto napada raznih patogena i općenito šteti za rast i razvoj voćke. U slučajevima gdje je trava maknuta od same voćke, nema potrebe za košnjom uz nju, pa tako neće doći do neželjenog oštećenja stabla. Iako je preporučljivo maknuti travu, ne preporučuje se ostaviti tu površinu ogoljelom, jer to nije u skladu sa prirodom. Naime, ogoljelo tlo je izloženo nabijanju i ispiranju kiše, vjetru, suncu i hladnoći. Ako ćete pratiti prirodne procese voćki, uvidjeti ćete da i one same na jesen svojim opalim lišćem potiskuju rast trave ispod samih stabala, ali dakle taj malč od lišća ostaje ispod voćki sve do proljeća. Gliste ga potpuno uvlače pod tlo i tako ga ignoje. 
Manje voćke imaju premalo lišća i to ima slabog učinka, ali veće krošnje imaju puno lišća koje i kako odlično potiskuje rast trave uz njihovo deblo. To je razlog da svakako ne mičete lišće na jesen iz vaših voćnjaka. U mladom voćnjaku u kojem nije bilo mnogo lišća može se malčirati sjenom koje će imati sve funkcije lišća. Zaštita tla, stanište korisnim kukcima, hrana glistama koje postaju na kraju i hrana za samo stablo. Ukoliko bi ostavili samo ogoljelo tlo, brzo bi tu opet počela natrag rasti trava ili brzo rastući jednogodišnji korovi koji su karakteristični za prekopano tlo. Kad maknete travu oko vočki, bilo na jesen ili proljeće, preporučuje se da obavite i gnojanje vočki. To će osigurati dobar i zdravi rast vaših vočaka. Svakako tu preporučujemo da to napravite sa nekim od organskih gnojiva za vočke, koja su danas dostupna u mnogim trgovinama i to po sasvim pristupačnim cijenama. Nakon što maknete travu, samo malo motikom ili nekim drugim alatom sve okolo napravite male jarke i pospite organsko gnojivo u krug, pa sve lagano natrag zatrpajte zemljom. Za gnojenje vočki i prilikom sadnje također je odlično organsko gnojivo u obliku granula ili peleta. Uz organska hranjiva poput stajnjaka, glistinca, komposta, pepela ili nekog drugog hranjiva možemo dodati mineralna hranjiva na bazi kalija i fosfora. Ova gnojdba jako je bitna da bi se vočke obogatile mineralima potrebnim za ostvarivanje boljih prinosa. U zimskom periodu velik problem u vrtovima i vočjacima rade glodavci. Oko samih stabala vočaka posadite lukovice narcisa. Oni su navedeni u mnogim vrtlarskim literaturama kao biljke koje svojim mirisom i otrovnošću korjenja tjeraju voluharice koje često izjedaju korjenje vočaka. Primijetili smo da voluharice nisu do sada nikad oštećivale lukovice narcisa u našim cvjetnjacima, pa ćemo to primijeniti i u voćnjaku. Proljetne lukovice su idealne za posaditi oko vočki jer potiskuju rast trave, a cvjetaju na proljeće dok još vočke nemaju gustu krošnju. I tako ih krošnje ne zasjenjuju i ne ometaju u rastu. Za ljekovito bilje isto tako mnoge literature tvrde da poboljšavaju okus voća i da ga je preporučljivo saditi oko samih stabala. Neke kombinacije čak bi mogle pomoći i kod prevencije bolesti. Tako navodno pomaže sadnja matičnjaka oko stabala breskvi i nektarina u prevenciji gljivične bolesti kovrčavosti. Možete isprobati razne kombinacije mente, matičnjaka, kadulje, origana, majčine dušice i sličnog ljekovitog bilja oko voćaka. Preporučljivo je posijati i razne vrste djeteline kao trajni pokrivač tla. Naime, djetelina ima gusti sklop i štiti tlo, a ne oduzima hranjiva, nego gnoji tlo dušikom, što je odlično za voćke i bobičasto grmlje. Već smo dosta puta spominjali neven i kadifice. Oni posađeni oko vočki svojim mirisom pomažu u čišćenju tla od štetnih nematoda, pa nakon uklanjanja trave možete isprobati i ovu cvjetnu kombinaciju oko vočaka. Sa ovom radnjom pripremili smo vočke za ostatak zime, ali i za proljetni razvoj i bolje plodonošenje u ljetnom periodu. Ako smatrate da je to previše posla, u svakom slučaju izvršite gnojidbu prostora oko vočki da bi pomogli vočkama u razvoju i plodonošenju. 
a da bi podržali naš rad i pomogli nam da sa drugim ljudima podijelimo informacije o uzgoju voća i povrća, podijelite ovaj video sa prijateljima na društvenim mrežama i označite video sa like.